Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Hiya ala Why 
غیر المخطوب علیہ ملتالی آج جن بدری صحابہ کا میں ذکر کروں گا ان میں پہلا نام ہے حضرت اپید ان کا نام حضرت عبید بن ابو عبید انساری عوصی تھا پورا نام ابن حشام کے مطابق اب قبیلہ عوص کے خاندان بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے حضرت عبید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ بدر غزوہ احود اور غزوہ خندق میں شامل ہوئے تھے اس سے زیادہ ان کی مزید تفصیل نہیں ہے دوسرے جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن نومان بن بلدمہ حضرت عبداللہ کے دادا کا نام بلدمہ یا بلدمہ کی بیان کیا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن نومان کا تعلق انصار کے قبیلہ خدرج کے خاندان بنو خناس سے تھا حضرت عبداللہ بن نومان حضرت ابو قطعدہ کے چچا دادا بھائی تھے حضرت عبداللہ بن عمان کو غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شامل ہونے کی سعادت ملی پھر جن صحابی کا ذکر کرنا ہے ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمیر حضرت عبداللہ بن عمیر کا تعلق قبیلہ بنو جزارہ سے تھا آپ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے ایک قول کے مطابق آپ کے والد کا نام عمیر کے بجائے عبید بھی بیان ہوا ہے اسی طرح بعض نے آپ کے دادا کا نام عدی بیان کیا ہے جبکہ بعض نے حارسہ بیان کیا ہے ابن حشام نے آپ کا قبیلہ بنو جدارہ بیان کیا ہے جبکہ ابن حساق نے بنو حارسہ بیان کیا ہے دونوں ہی طریق لکھنے والے ہیں پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت عمر بن حارس حضرت عمر کا تعلق قبیلہ بنو حارس سے تھا بعض نے آپ کا نام عمر بیان کیا ہے جبکہ دیگر آپ کا نام عامر بھی بیان کرتے ہیں آپ کی کنیت ابو نافع تھی حضرت عمر نے شروع میں ہی مکہ میں اسلام قبول کر لیا تھا آپ حجرت حبشہ ثانیہ میں شامل تھے آپ کو غزوہ بدر میں شمولیت کی ساتھ نصیب ہوئی پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن قاب حضرت عبداللہ بن قاب قبیلہ بن امازن سے تھے آپ کے والد کا نام قاب بن عمر اور آپ کی والدہ کا نام رباب بن بنت عبداللہ تھا آپ حضرت ابو لیلہ مازنی کے بھائی تھے حضرت عبداللہ بن قاب کے ایک بیٹے کا نام حارس تھا جو زغیبہ بنت عوض سے پیدا ہوئے تھے حضرت عبداللہ بن قاب غزبہ بدر میں شریک ہوئے تھے آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبہ بدر کے روز اموال غنیمت پر نگران مقرر فرمایا تھا اس کے علاوہ دیگر مواقع پر بھی آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اموال خمس پر نگران بننے کی سعادت نصیب ہوئی حضرت عبداللہ بن قاب غزب احد غزب خندق اور اس کے علاوہ تمام دیگر غزوات میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے حضرت عبداللہ بن قاب کی وفات مدینہ میں حضرت عثمان کے دور دور خلافت میں تیتی سی جریمی ہوئی اور آپ کی نماز جنازہ حضرت عثمان نے پڑھائی آپ کی کنیت ابو حارس کے علاوہ ابو یائیہ بھی بیان کی جاتی ہے پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن قیس حضرت عبداللہ بن قیس قبیلہ بنو نجار سے تھے آپ کے دادا کا نام 
سیرت اور تاریخ کی کتب میں زیادہ تر خالد بیان ہوا ہے تاہم طبقات القبرہ میں ان کا نام خلدہ لکھا ہے حضرت عبداللہ بن کیس کے بیٹے کا نام عبد الرحمان اور بیٹی کا نام عمیرہ تھا ان دونوں کی والدہ کا نام سعاد بن تیکیس تھا ان کے علاوہ آپ کی ایک اور بیٹی تھی جس کا نام ام اون تھا حضرت عبداللہ بن کیس غزوہ بدر اور غزوہ عہد میں شریک ہوئے عبداللہ بن محمد بن عمارہ انصاری کے مطابق آپ غزوہ عہد میں شہید ہوئے تھے جبکہ دوسرے قول کے مطابق آپ غزوہ عہد میں شہید نہیں ہوئے بلکہ آپ زندہ رہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے اور آپ نے حضرت عثمان کے دور خلافت میں وفات پائی مختلف بعض جگہ اختلاف ہو جاتا ہے تاریخ کی کتب میں اس لیے میں بیان کر دیتا ہوں پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت سلمہ بن اسلم حضرت سلمہ بن اسلم قبیلہ بن حارثہ بن حارث سے تھے آپ کے والد کا نام اسلم تھا ایک قول کے مطابق آپ کے دادا کا نام حریش تھا جبکہ دوسرے قول کے مطابق حریث تھا آپ کی کنیت ابو سعد تھی حضرت سلمہ بن اسلم کی والدہ کا نام سعاد بن ترافع تھا حضرت سلمہ بن اسلم غزوہ بدر غزوہ احد غزوہ خندق اور اس کے علاوہ دیگر تمام غزوات میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے آپ نے غزوہ بدر میں صاحب بن عبید اور نمان بن عمر کو قید کیا تھا حضرت سلمہ بن اسلم حضرت عمر کے دور خلافت میں جنگ جسر میں شہید ہوئے تھے جو دریائے فرات کے کنارے لڑی گئی تھی اس کی تفصیل جنگ کی میں نے گزشتہ خطبات میں بیان کر چکا ہوں بہت بڑی جنگ تھی جو مسلمانوں اور ایرانیوں کے درمیان لڑی گئی تھی اور جسر جسر کے نام ہے جسر پل کو کہتے ہیں ایک پل بنایا گیا تھا دریا پر جس سے اس پہ اس کے ذریعے سے پھر مسلمان دوسرے علاقے میں گئے تھے اور اس جنگ میں ایرانیوں کی طرف سے جنگی ہاتھی بھی استعمال ہوئے تھے بہرحال جنگ میں دونوں فریقین کا بہت نقصان ہوا مسلمانوں کا خاص طور پر بہت نقصان ہوا تھا بوقت وفات روایات کے اختلاف کے ساتھ کم و بیش آپ کی عمر اٹھتی سال بیان کی جاتی ہے علامہ نور الدین حلوی کی مشہور کتاب سیرت حلویہ میں غزبہ بدر کے موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کے ذمہ بیان ہے کہ غزبہ بدر میں حضرت سلمہ بن اسلم کی تلوار ٹوٹ گئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خجور کی چڑی دیتے ہوئے فرمایا کہ اس کے ساتھ لڑائی کرو حضرت سلمہ بن اسلم نے جیسے ہی اس چڑی کو اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ ایک بہترین تلوار بن گئی اور وہ بعد میں ہمیشہ آپ کے پاس رہی شرح ذرکانی اور دلائل نبوت میں ہے کہ بدر کے روز حضرت سلمہ بن اسلم کی تلوار ٹوٹ گئی تو خالی ہاتھ رہ گئے اور بغیر کسی ہتھیار کے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک چھڑی دیتے ہوئے فرمایا اس کے ساتھ لڑائی کرو تو وہ ایک بہترین تلوار بن گئی یہ جو یو جو یوم جسر میں شہید ہونے تک آپ کے پاس رہی ابن سعد لکھتے ہیں کہ غزبہ خندق کے غزبہ خندق کے ذکر کے ضمن میں کہ غزبہ خندق کے موقع پر مہاجرین کا جھنڈا حضرت زید بن حارثہ کے پاس تھا اور انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ کے پاس تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ بن اسلم کو دو سو آدمیوں پر نگران مقرر کیا تھا جو ان جھنڈوں کے نیچے مختلف پارٹیاں تھیں ان پہ نگران مقرر کیے گئے تھے تو حضرت سلمہ کو 
निगरान मुकर किया गया था 200 आदमियों पर और हजरत बिन हारसा को 300 आदमियों पर निगरान मुकर किया गया था और इनकी ये ड्यूटी मुकर फरमाई कि वो मदीना का पहरा देंगे और बावाज़े बुलंद तकबीर पढ़ते रहेंगे इसकी वजह वजह ये थी कि बनु कुरैजा की तरफ से जहां बच्चे वगैरह हिफाज की गरज से रखे गए थे इस जगह पर हमला का अंदेशा था आहदरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की एक साजिश हुई थी और इसके बारे में हजरत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब लिखते हैं कि गजवाए अजाब की जिलत भरी नाकामी की याद ने कुरैश मक्का के तन बदन में आग लगा रखी थी और तबन ये कलबी आग ज़्यादातर अबू सफियान के हिस्से में आई थी जो मक्के का रईस था और अजाब की मुहिम में ख़ास तौर पर जिलत की मार खा चुका था कुछ अर्से तक अबू सफियान इस आग में अंदर ही अंदर जलता रहा मगर बिलाकर मामला उसकी बर्दाश्त बाहर निकल गया और इस आग के मखी शोले बाहर आने शुरू हुए उनका इजहार होना शुरू हो गया तबन कुफार की सबसे ज़्यादा दावत बल्कि दर हकीकत असल दावत आ हज़रत वसम की ज़ात के साथ थी इसलिए अबू सफियान इस ख्याल में पड़ गया कि जब ज़ाहरी तदबीरों और हिलों और जंगों का कोई नतीजा नहीं निकला तो क्यों ना किसी मखफी तदबीर से किसी बहाने से किसी हीले से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला वसम का खात्मा न कर दिया जाए क्यों ऐसी तदबीर न की जाए ये जानता था वो कि आ हज़रत सल्लम के इर्द गिर्द कोई ख़ास पहरा नहीं रहता बल्कि बाज़ अवत आप बिल्कुल बेहिफाजती की हालत में इधर उधर आते जाते थे शहर के गली कूचों में फिरते थे मस्जिद नबी में रोज़ाना कम अज़ कम पाँच वक्त नमाज़ों के लिए तशरीफ़ लाते थे और सफ़रों में बिल्कुल बेतकल्फाना और आज़ादाना तौर पर रहते थे इससे ज़्यादा अच्छा मौका किसी किरायादार कतल के लिए क्या हो सकता था तो ये ख्याल आना था कि अबू सफियान ने अंदर ही अंदर आ हज़रत वसम के कत्ल की तजवीज़ पुख्ता करनी शुरू कर दी जब वो पूरे अज़म के साथ इस इरादे पर जम गया तो इसने एक दिन मौके पा, मौका पाकर अपने मतलब के चंद क्रैशी नौजवानों से कहा कि क्या तुम में से कोई ऐसा जवा मर्द नहीं जो मदीने में जाकर खुफिया खुफिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम कर दे तुम जानते हो कि मोहम्मद खुले तौर मदीने की गली कुचों में फिरता है जिस तरह उसने अपनी जुबान में कहा आदरअसल मतलब इन नौजवानों ने इस ख्याल को सुना और ले उड़े उनको दिल में ये बात रच गई अभी ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे ये बात निकले कि एक बदवी नौजवान अबू सफियान के पास आया और कहने लगा कि मैंने आपकी तजवीज़ सुनी है किसी नौजवान ने बता दी और मैं इसके लिए हाजिर हूँ मैं एक मजबूत दिल वाला और पुख्ता कार इंसान हूँ जिसकी गिरफ्त सख्त और हमला फौरी होता है अगर आप मुझे इस काम के लिए मुकर करके मेरी मदद करें तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की गरज से जाने के लिए तैयार हूँ और मेरे पास एक ऐसा खंजर है जो शिकारी गिद के मखफी परों की तरह रहेगा यानी बहुत छुपा के छुपा हुआ है रखूँगा ऐसी हालत में सो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करूँगा और फिर भाग कर किसी काफ़ले में मिल जाऊँगा और मुसलमान मुझे पकड़ नहीं सकेंगे और मैं मदीने के रास्ते का भी खूब माहिर हूँ अबू सफियान ने कहा बड़ा खुश हुआ कि बस बस हमारे मतलब के आदमी हो तो इसके बाद अबू सफियान ने उसे एक तेज़ रो ऊँटनी और ज़्यादा राह दिया सफ़र का खर्च दिया और रुख किया और तकीद की कि इस रास को किसी पर जाहिर न होने देना मक्के से रुखसत होकर यह शख्स दिन को छुपता हुआ और रात को सफ़र करता हुआ मदीने की तरफ रवाना हुआ छठे दिन मदीना पहुंच गया और आ हज़रत सल्लम का पता लेते हुए 
سیدھا قبیلہ بنی عبد الاشل کی مسجد میں پہنچا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لے گئے ہوئے تھے کیونکہ ان نئے عام میں نئے سے نئے آدمی مدینے میں آتے رہتے تھے اس لیے کسی مسلمان کو اس کے متعلق شبہ نہیں ہوا کہ کس نیت سے آیا ہے مگر جو ہی کہ یہ داخل ہوا مسجد میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ شخص کسی بری نیت سے آیا ہے وہ یہ الفاظ سن کر اس اونچی آواز میں آپ نے فرمایا اس تک یہ الفاظ پہنچ گئے یہ اس الفاظ سن کر اور بھی تیزی کے ساتھ آپ کی طرف بڑھا مگر ایک انصاری رئیس اسید بن حزیر فوراً لپک کر ان کے ساتھ لپٹ گئے اور اس جد جہد نے ان کا ہاتھ اس کی چھپے ہوئے خنجر پر بھی جا پڑا پھر وہ گھبرا کے بولا کہ میرا خون میرا خون یعنی مجھے زخمی کر دیا انہوں نے جب اسے مغلوب کر لیا گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو اور کس کے ارادے سے ارادے سے آئے ہو اس نے کہا کہ میری جان بخشی کی جائے تو میں بتا بتا دوں گا آپ نے فرمایا کہ ہاں اگر تم ساری بات سچ سچ بتا دو پھر تمہیں معاف کر دیا جائے گا جس پر اس نے سارا قصہ میں نوان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو عرض کیا دیا اور یہ بھی بتایا کہ ابو سفیان نے اس سے اس قدر انعام کا وعدہ کیا تھا اس کے بعد یہ شخص چند دن تک مدینہ میں ٹھہرا اور پھر اپنی خوشی سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کے مسلمانوں کے ساتھ رہ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہلکا بوشوں میں داخل ہو گیا اس اسلام لے آیا ابو سفیان کی اس خونی سازش نے اس بات کو آگے سے بھی زیادہ ضروری کر دیا کہ مکے والوں کے ارادے اور نیت سے آگاہی رکھی جائے چنانچہ اس کہ پتہ لگے کہ ان کی کیا نیت ہے کہ اس طرح کی خفیہ سازشیں بھی کر رہے ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے اپنے دو صحابی امر بن امیہ زمری اور سلمہ بن اسلم جن کا ذکر ہو رہا ہے ان کو مکے کی طرف روانہ فرمایا اور وہ سفیان کی سازش قتل اور اس کی صاحب کا خون شام کاروائیوں کو دیکھتے ہوئے انہیں یہ بھی اجازت دے دی کہ اگر موقع پائیں تو بے شک اسلام کے اس حربی جنگی دشمن کا خاتمہ کر دیں مگر جب وہ میاں اور ان کا ساتھی مکے میں پہنچے تو قریش ہوشیار ہو گئے اور یہ دو صحابی اپنی جان بچا کر مدینہ کی طرف واپس لوٹ آئے راستے میں انہیں قریش کے دو جاسوس ملے گئے جنہیں رسائے قریش نے مسلمانوں کی حرکات و سکنات کو پتہ لینے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کے حالات کا علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا اب یہ بھی کوئی تعجب نہیں کہ یہ تدبیر بھی قریش کی کسی اور خونی سازش کا پیش خیمہ ہو جیسے پہلے بھیجا تھا ایک آدمی کو ان کو بھی بھیجا ہو کہ سازش کر کے ناوز باللہ آن حضرت وسلم کا قتل کریں مگر خدا کا ایسا فضل ہوا کہ امیہ اور سلمہ بن اسلم کو ان کی جاسوسی کا پتہ چل گیا جس پر انہوں نے ان جاسوسوں پر حملہ کر کے انہیں قید کر لینا چاہا مگر انہوں نے سامنے سے مقابلہ کیا چنانچہ اس لڑائی میں ایک جاسوس تو مارا گیا اور دوسرے کو قید کر کے اپنے ساتھ مدینے میں واپس لے آئے اس سریہ کی تاریخ کے متعلق مورخین میں اختلاف ہے ابن حشام اور تبری اسے چار ہجری میں بیان کرتے ہیں مگر ابن سعد نے اسے چھ ہجری میں لکھا ہے علامہ قسطلانی اور درکانی نے ابن سعد کی روایت ترجیح دی ہے حضر مرزا بشیر میں سب ان ساروں کی تجزیہ کرتے لکھتے ہیں کہ لہٰذا میں میں نے بھی اسے چھ ہجری میں بیان کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے وہ اللہ عالم ابن سعد کی روایت کے مفہوم کے تائید بہکی نے بھی کی ہے مگر اس میں اس واقعے کے زمانے کا پتہ نہیں چلتا صلاح ادیبیہ کے موقع پر حضرت سلمہ بن اسلم کا ذکر یوں ملتا ہے کہ حضرت امیں عمارا بیان کرتی ہیں کہ میں صلاح ادیبیہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی جب کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت آباد بن بشر اور حضرت سلمہ بن اسلم دونوں آنی خود پہنے ہوئے 
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے پیرا دے رہے تھے جب قریش کے سفیر سہیل بن عمر نے اپنی آواز کو بلند کیا تو ان دونوں نے اسے کہا کہ اپنی آواز کو رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دھیما رکھو آہستہ رکھو ہلکی رکھو یہ ان کے خاص خدمت کا ذکر ہے جو اس موقع پہ بیان ہوا پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت اقبہ بن عثمان حضرت اقبہ بن عثمان کی والدہ کا نام ام جمیل بنتے قطبہ تھا حضرت اقبہ انصار کے قبیلہ بنو زرائق میں سے تھے حضرت اقبہ اور آپ کے بھائی حضرت سعد بن عثمان کو غزبۂ بدر اور غزبۂ عہد میں شامل ہونے کی سعادت نصیب ہوئی تھی مختلف تاریخی کتب میں بیان کیا جاتا ہے کہ غزبۂ عہد کے موقع پر جو چند لوگ حملے کی شدت سے وقتی طور پر بھاگ اٹھے تھے ان میں سے دو شخص حضرت اقبہ بن عثمان اور حضرت سعد بن عثمان بھی تھے یہاں تک کہ وہ آوز کے بالمقابل ایک پہاڑ جلب پر پہنچ گئے اور تین روز تک وہاں قیام کیا آوز مدینہ سے چند میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے پھر جب وہ دونوں واپس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقت ذہاب تم فیحا عریضہ یعنی تم اس طرف چل دیے جس میں کشادگی تھی بہرحال آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ان کی چشم چشم پوشی فرمائی اور ان کی غلطی سے درگزر فرمایا کوئی بات پوچھ نہیں کی پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن سہل حضرت عبداللہ بن سہل کا تعلق قبیلہ بنی ضرا سے تھا جو کہ بنو عبد الاشل کے حلیف تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ غسانی تھے حضرت عبداللہ کا نام بعض نے زید اور بعض نے رافع بھی بیان کیا ہے حضرت عبداللہ کی والدہ کا نام صحابہ بن تیہان تھا جو حضرت ابو الحسم بن تیہان کی بہن تھی آپ حضرت رافع بن سہل کے بھائی تھے حضرت عبداللہ غزبۂ بدر میں شریک ہوئے آپ کے بھائی حضرت رافع آپ کے ہمراہ غزبۂ عہد اور خندق میں شریک ہوئے حضرت عبداللہ غزبۂ خندق میں شہید ہوئے بنو اویف کے ایک شخص نے آپ کو تیر مار کر شہید کیا تھا مغیرہ بن حکیم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ سے پوچھا کہ کیا آپ غزبۂ بدر میں شریک تھے آپ نے جواب دیا کہ ہاں اور میں میں بیت اقوا میں بھی شامل تھا حضرت عبداللہ کے غزبۂ ہمراہ الاسد جو مدینہ سے آٹھ میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے اس میں شامل ہونے کا ذکر بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب صبح الہدا میں یوں ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سہل اور حضرت رافع بن سہل دونوں بھائی جو قبیلہ بنو عبد الاشل میں سے تھے جب وہ دونوں غزبۂ عہد سے واپس آئے تو وہ شدید زخمی تھے جنگ میں زخمی ہو گئے اور حضرت عبداللہ زیادہ زخمی تھے جب ان دونوں بھائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کہ ہم راہ الاسد کی طرف جانے اور اس میں شمولیت کی بابت آپ کے حکم کے بارے میں سنا تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا بخدا اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ میں شرکت نہ کر سکے تو یہ ایک بہت بڑی محرومی ہوگی زخمی حالت میں تھے لیکن اس کے باوجود بھی ایک جذبہ تھا ایمان میں پختگی تھی پھر کہنے لگے بخدا ہمارے پاس کوئی سواری بھی نہیں ہے جس پر ہم سوار ہوں اور نہ ہی ہم جانتے ہیں کہ ہم کس طرح یہ کام کریں حضرت عبداللہ نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ ہم پیدل چلتے ہیں حضرت رافع نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے تو زخموں کی وجہ سے چلنے کی بھی سکت نہیں ہے آپ کے بھائی نے کہا کہ آؤ ہم آہستہ آہستہ چلتے ہیں 
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں چنانچہ وہ دونوں گرتے پڑتے چلنے لگے حضرت رافع نے کمزوری محسوس کی کبھی تو حضرت عبداللہ نے حضرت رافع کو اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا کبھی وہ پیدل چلنے لگے اتنی حالت تھی دونوں ہی زخمی تھے لیکن جو بہتر تھے وہ زیادہ زخمی کو اپنی پیٹھ پر اٹھا لیتے تھے لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلتے رہے کمزوری کی وجہ سے وہ حرکت بھی نہیں کر سکتے تھے بعض دفعہ ایسی حالت ہوتی تھی یہاں تک کہ عشاء کے وقت وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے صحابہ کرام اس وقت آگ جلا رہے تھے ایک ڈیرا ڈال لیا تھا رات کا وقت تھا اس تو آپ دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کیا گیا اس رات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے پر حضرت آباد بن بشر متعین تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے دونوں سے جو یہ پہنچے وہاں کہ کس چیز نے تمہیں روکے رکھا تو ان دونوں نے اس کا سبب بتایا کہ کیا وجہ ہوگی اس پر آپ نے ان دونوں کو دعائیں خیر دیتے ہوئے فرمایا اگر تم دونوں کو لمبی عمر نصیب ہوئی تو تم دیکھو گے کہ تم لوگوں کو گھوڑے اور خچر اور اونٹ بطور سواریوں کے نصیب ہوں گے ابھی تم گرتے پڑتے پیدل آئے ہو لیکن لمبی زندگی پاؤ گے تو یہ دیکھو گے یہ سب سواریاں تو میسر آ جائیں گی لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ لیکن وہ تمہارے لیے تم دونوں کے اس سفر سے بہتر نہیں ہوں گی جو تم نے پیدل گرتے پڑتے کیا ہے جو اس کی ثواب ہے اس کا اور جس کا اجر ملے گا اور جو اس کی برکات ہیں وہ بہت زیادہ غزبہ ہمرا الاسد کی تفصیل کے کیا تھا جس کے لیے ایک لوگ گئے تھے آندر سرسوں کے پیچھے اس کے بارے میں کچھ تفصیل حضرت مرزا بشیر صاحب نے لکھی ہے کہ نبی کریم اور آپ کے اصحاب کی غزبہ عہد سے واپسی اور غزبہ ہمرا الاسد کا کی تفصیل اس طرح ہے کہ جنگ کے بعد عہد کی جنگ کے بعد جو رات تھی مدینہ میں سخت خوف کی رات تھی کیونکہ باوجود اس کے کہ بظاہر لشکر قریش نے مکہ کی راہ لے لی تھی یہ اندیشہ تھا کہ یہ فعل مسلمانوں کو غافل کرنے کی نیت سے نہ ہو کہ ظاہر تو تھوڑی عہد کی جنگ میں وہ جیتے ہوئے تھے اور مکہ واپس لوٹ رہے تھے لیکن مسلمانوں کو یہ فکر تھی کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ بھی کوئی چال ہو اور پھر واپس لوٹ آئے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے اور اچانک لوٹ کر مدینے پر حملہ آور ہو جائیں لہٰذا اس رات کو مدینے میں پہرے کا انتظام کیا گیا ایسی احتیاط کی وجہ سے شک کی وجہ سے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا خصوصیت سے تمام رات صحابہ نے پیرا دیا صبح ہوئی تو پتہ لگا کہ یہ اندیشہ محض خیالی نہیں تھا کیونکہ فجر کی نماز سے قبل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع پہنچی کہ قریش کا لشکر مدینہ سے چند میر کے فاصلے پر ٹھہر گیا ہے اور رؤسائے قریش میں یہ سرگرم بحث جاری ہے کہ اس فتح سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کیوں نہ مدینے پر حملہ کر دیا جائے اور بعض قریش ایک دوسرے کو تانہ دے رہے تھے کہ نہ تو تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا اور نہ مسلمان عورتوں کو لونڈیاں بنایا اور نہ ان کے مال و متع پر قبضہ قابض ہوئے قبضہ کیا بلکہ جب تم ان پر غالب آئے اور تمہیں یہ موقع ملا کہ تم ان کو ملیا میٹ کر دیتے کر دیتے تو تم انہیں یوں ہی چھوڑ کر واپس چلے آئے ہو تاکہ وہ پھر زور پکڑ جائیں بس اب بھی موقع ہے کہ واپس چلو اور مدینے پر حملہ کر کے مسلمانوں کی جڑ کاٹ دو اس کے مقابل دوسرے بعض یہ بھی کہتے تھے کہ تمہیں ایک فتح حاصل ہوئی ہے اسے غنیمت سمجھو اور مکہ واپس لوٹ چلاؤ ایسا نہ ہو کہ شہرت بھی کھو بیٹھو جو تمہیں حاصل ہوئی ہے اور یہ فتح جو ہے شکست کی صورت میں بدل جائے کیونکہ اب اگر تم لوگ واپس لوٹے اور مدینہ پر حملہ آور ہوئے تو یقیناً مسلمان جان توڑ کر لڑیں گے اور جو لوگ عہد میں شامل نہیں ہوئے تھے وہ بھی میدان میں نکل آئیں گے مگر بالآخر جو شیلے لوگوں کی رائے غالب آئی اور قریش مکہ کی طرف واپس لوٹنے کی تیار ہو گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان واقعات کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فوراً اعلان فرمایا 
کہ مسلمان تیار ہو جائیں مگر ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا کہ سوائے ان لوگوں کے جو عہد میں شریک ہوئے تھے اور کوئی ہم شخص ہمارے ساتھ نہ نکلے چنانچہ عہد کے مجاہدین جن میں سے اکثر زخمی تھے اور دو زخمیوں کا ذکر تو میں نے کر ہی دیا کہ اپنے زخموں کو باندھ کر اپنے آقا کے ساتھ ہو لیے اور لکھا ہے کہ اس موقع پر مسلمان ایسی خوشی اور جوش کے ساتھ نکلے کہ جیسے کوئی فاتح لشکر فتح کے بعد دشمن کے تعقب میں نکلتا ہے آٹھ میل کا فاصلہ طے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم راہ الاسد میں پہنچے جہاں دو مسلمانوں کی لاشیں لاشیں تھیں میدان میں پڑی ہوئی ملی ان کو تحقیقات پر معلوم ہوا کہ وہ جاسوس تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے پیچھے روانہ کیے تھے مگر جو جنہیں قریش نے موقع پا کر قتل کر دیا تھا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شہداء کو ایک قبر کھدوا کر اس میں اکٹھا دفن کروا دیا اور اب چونکہ شام ہو چکی تھی آپ نے وہیں ڈیرا ڈالنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ میدان میں مختلف مقامات پر آگ روشن کر دی جائے وسیع جگہ پر آگیں جلا دی جائیں چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ہم راہ الاسد کے میدان میں پانچ سو آگیں شولہ زن ہو گئیں جو ہر دور سے دیکھنے والے کے دل کو مروب کرتی تھی بڑا رو پڑنے لگ گیا کہ مختلف لوگ سمجھے کہ آبادی ہے اور مختلف بڑے بڑے کیمپ بنے ہوئے ہیں غالباً اسی موقع پر قبیلہ خدا کا ایک شرخ مشرق رئیس محبت نامی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عہد کے مقتولین کے متعلق اظہار ہمدردی کی اور پھر اپنے رستے پر روانہ ہو گیا دوسرے دن جب وہ مقام روحا یہ بھی ایک مقام ہے جگہ ہے جو مدینہ سے چالیس میل کے فاصلے پر ہے وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ قریش کا لشکر وہاں ڈیرا ڈالے پڑا ہے جو بحث کر کے واپس آ رہے تھے مدینہ میں اور مدینہ کی طرف واپس چلنے کی تیاری ہو رہی ہے محبت فوراً ابو سفیان کے پاس گیا اور اسے جا کر کہنے لگا کہ تم کیا کرنے لگے ہو اللہ کی قسم میں نے تو ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو ہمراء الاسد میں چھوڑا ہے اور میں وہاں چھوڑ کر آیا ہوں انہیں اور ایسا بال باروب لشکر ہے جو میں نے کبھی نہیں دیکھا اور عہد کی حزیمت کی ندامت جو جنگ میں ہاری ہے اس کی ندامت میں ان کو اتنا جوش ہے کہ تمہیں دیکھتے ہی وہ بھسم کر دیں گے کھا جائیں گے ختم کر دیں گے ابو سفیان اس کے ساتھیوں پر محبت کی ان باتوں سے ایسا روپ پڑا کہ وہ مدینہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ ترک کر کے فوراً مکے کی طرف روانہ ہو گئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر قریش کے اس طرح بھاگ نکلنے کی اطلاع موصول ہوئی تو آپ نے خدا کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ یہ خدا کا روب ہے جو اس نے کفار کے دلوں پر مسلط کر دیا ہے اس کے بعد آپ نے ہمراہ الاسد میں دو تین دن اور قیام فرمایا اور پھر پانچ دن کی غیر حاضری کے بعد مدینے میں واپس تشریف لے آئے اگلا جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت اطبا بن ربیہ حضرت اطبا کا تعلق کس قبیلے سے تھا اس کے بارے میں مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے ابن اساق بیان کرتے ہیں کہ حضرت اطبا بن ربیہ قبیلہ بنو لوزان کے حلیف تھے اور ان کا تعلق قبیلہ بہرا سے تھا بعض کے نزدیک آپ قبیلہ اوس کے حلیف تھے بہرحال آپ کو غزوہ بدر اور غزوہ عہد میں شامل ہونے کی سعادت ملی علامہ ابن حجر اسقلانی بیان کرتے ہیں کہ جنگ یرموک میں شامل ہونے والے عمرہ میں سے ایک کا نام اطبہ بن ربیہ ملتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہی وہ صحابی ہیں جنگ یرموک کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ بارہ ہجری میں حضرت ابو بکر اس دلان ہو جب حج کی دائیگی سے واپس مدینہ تشریف لائے تو آپ نے تیرہ ہجری کے آغاز میں مسلمانوں کی فوجوں کو ملک شام کی طرف روانہ کیا چنانچہ حضرت عمر بن آس کو فلسطین کی طرف یزید بن ابو سفیان حضرت عبیدہ بن الجرا اور حضرت شرح شرابیل بن حسنہ وہ حکم دیا کہ شام کے بلائی علاقے جلکا پر سے ہوتے ہوئے تبوکیاں چلے جائیں 
حضور وکر نے پہلے خالد بن سعید کو امیر مقرر کیا تاہم بعد میں اس کی جگہ ان کی جگہ یزید بن سفیان کو امیر بنا لیا یہ لوگ سات ہزار مجاہدین کے ہمراہ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے اسلامی لشکر کے عمراء اپنی فوجوں کو لے کر شام پہنچے ہر کر خود چل کر ہمس آیا اور رومیو کے لیے بڑے بہت بڑا لشکر تیار کیا اس نے مسلمان عمراء کے مقابلے کے لیے الگ الگ امیر مقرر کیے دشمن کی تیاری دیکھ کر مسلمانوں پر بہت بڑے تھے اور بعض ان میں سے اتنے ایمان والے بھی نہیں تھے مسلمان ان پر حیبت تاری ہو گئی کیونکہ مسلمانوں کی تعداد اس وقت ستائیس ہزار تھی اس صورت حال میں حضرت عمر بن آس نے ہدایت دی کہ تم سب ایک جگہ جمع ہو جاؤ کیونکہ جمع ہونے کی صورت میں قلت تعداد کے باوجود تمہارا مغلوب کرنا تمہیں مغلوب کرنا آسان نہیں ہوگا تھوڑے ہو اس لشکر کے مقابلے پر لیکن اگر کٹھے ہو جاؤ گے تو آسانی سے تمہارے پہ فتح نہیں پائی جائے گی اگر علیحدہ در رہے ہر لیڈر کے اندر تو یاد رکھو تم میں سے ایک بھی ایسا باقی نہیں رہے گا جو کسی آگے والے کے کام آ سکے کیونکہ ہم میں سے ہر ایک پر بڑی بڑی فوجیں مسرد کر دی گئی ہیں چنانچہ طے یہ ہوا کہ یرموک کے مقام پر سب مسلمان فوجیں اکٹھی ہو جائیں یہی مشورہ حضرت ابو بکر نے بھی مسلمانوں کو بھجوایا اور فرمایا کہ جمع ہو کر ایک لشکر بن جاؤ اور اپنی فوجوں کو مشرقین کی فوجوں سے بھیڑا دو تم اللہ کے مددگار ہو اللہ اس کا مددگار ہے جو اللہ کا مددگار ہے اور وہ اس کو رسوا کرنے والا ہے جس نے اس کا انکار کیا تم جیسے لوگ قلت تعداد کی وجہ سے کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے حضرت ابو بکر نے پیغام بھجوایا کہ بشک تم تھوڑے ہو لیکن اگر ایمان ہے اور اکٹھے ہو کے کرو گے تو کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے تم کیونکہ تم خدا تعالیٰ کی خاطر لڑ رہے ہو پھر فرمایا کہ دس ہزار بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ اگر اگر گناہوں کے طرفتار بن کر اٹھیں گے تو وہ دس ہزار سے ضرور مغلوب ہو جائیں گے تعداد کی فکر نہ کرو کیونکہ اگر تم دس ہزار ہو یا اس سے بھی زیادہ ہو لیکن اگر گناہوں کی کرنے والے ہیں اور غلط کام کرنے والے ہیں تو پھر ضرور مغلوب ہوں گے لہذا تم گناہوں سے بچو اپنے آپ کو پاک بھی کرو اور ایک ہو جاؤ اکائی پیدا کرو اور یہ ملک میں مل کر کام کرنے کے لیے جمع ہو جاؤ تم میں سے ہر ایک امیر اپنی فوج کے ساتھ نماز ادا کرے سفر تیرہ ہجری سے لے کر ربیع ثانی تک مسلمانوں نے رومی لشکر کا محاصرہ کیا تاہم مسلمانوں کو اس دوران کامیابی نہیں ملی اس دوران حضرت ابو بکر نے حضرت خالد بن ولید کو بطور کمک کے عراق سے یرموک پہنچنے کا حکم دیا حضرت خالد بن ولید اس وقت عراق کے گورنر تھے حضرت خالد کے پہنچنے سے قبل تمام عمرہ الگ الگ اپنی فوج کو لے کر لڑ رہے تھے تاہم حضرت خالد نے وہاں پہنچ کر تمام مسلمانوں کو ایک امیر مقرر کرنے کی نصیحت کی اس پر سب نے حضرت خالد بن ولید کو امیر مقرر کر لیا رومیوں کے لشکر کی تعداد دو لاکھ یا دو لاکھ چالیس ہزار کے قریب بیان کی جاتی ہے اور اس کے مقابل پر مسلمانوں کے لشکر کی تعداد سینتیس ہزار سے لے کر چھیالیس ہزار تک بیان کی جاتی ہے تقریباً پانچواں حصہ تھی رومی لشکر کا یہ عالم تھا ان کی طاقت کا کہ اسی ہزار کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں اور چالیس ہزار آدمی زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے تاکہ جان دینے کے سوا بھاگنے کا ان کو خیال بھی نہ آئے ایک لاکھ بیس ہزار آدمی ایسا تھا جن کو اس لیے باندھا گیا تھا کہ صرف انہوں نے لڑنا ہے اور مرنا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں اور چالیس ہزار آدمیوں نے خود کو اپنی پگڑیوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور اسی ہزار سوار اور اسی ہزار پیدل تھے بے شمار پادری لشکر کو جوش دلانے کے لیے رومی لشکر کے ساتھ تھے اس کی جنگ کے دوران حضرت ابو بکر علی تعالیٰ عنہ جماعت الاولیٰ میں بیمار ہوئے اور جماعت اخرا میں وفات پائی ان اللہ و انہ اللہ جو ہوں حضرت خالد نے اس جنگ میں مسلمانوں کے لشکر کو بہت سارے دستوں میں تقسیم کر دیا جن کی تقسیم چھتیس سے لے کر چالیس تک بیان کی جاتی ہے لیکن ایک ہی امیر کے تحت لڑ رہے تھے ان دستوں میں سے ایک دستے کے نگران حضرت عطبہ بن ربیہ تھے 
از خالد نے کہا کہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن ہماری اس ترتیب کی وجہ سے مسلمانوں کا لشکر دشمن کو بظاہر زیادہ نظر آئے گا اسلامی لشکر کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ تقریباً ایک ہزار ایسے بزرگ اس لشکر میں تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا ہوا تھا سو ایسے صحابہ تھے جو غزبہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شریک ہو چکے تھے فریقین میں بڑی خنریز جنگ کا آغاز ہوا اسی دوران مدینہ سے ایک قاصد خبر لے کر آیا کوئی خبر لے کے آیا سواروں نے اسے روکا تو اس نے بتایا کہ سب خیریت ہے مگر اصل واقعہ یہ تھا کہ وہ حضرت ابو بکر کی وفات کی خبر لایا تھا لوگوں نے قاصد کو حضرت خالد کے پاس پہنچایا اور اس نے چپکے سے حضرت ابو بکر کی وفات کی خبر دی اور فوج کے لوگوں سے جو جو کچھ کہا وہ بھی بتا دیا کہ میں نے ان کو کچھ نہیں بتایا حضرت خالد بن ولید نے اس سے خط لکھ کر اپنے ترکش میں ڈال لیا تیر رکھنے کی جگہ میں کیونکہ انہیں اندیشہ تھا کہ اگر یہ خبر لشکر کو معلوم ہو گئی تو پھر اب تری پھیلنے کا خدشہ ہے مسلمان شاید اس طرح لڑے نہ بہرحال مسلمان ثابت قدم رہے اور شام تک خوب لڑائی ہوئی تاہم روش رومی لشکر نے پھر بھاگنا شروع کر دیا اس جنگ میں ایک لاکھ سے زائد رومی فوجی ہلاک ہوئے اور کل تین ہزار مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے ان شہداء میں حضرت اکرما بن ابو جہل بھی تھے کیسر کو جب اس حزیمت کی خبر ملی تو وہ اس وقت ہمس میں مقیم تھا وہ فوراً وہاں سے نکل کے بھاگ گیا فتح یرموک کے بعد اسلامی فوجیں پورے ملک شام میں پھیل گئیں اور کنسرین انتاکیہ جوما سرمین تزین کورس تل اداز زلوک ربان وغیرہ مقامات پر نہایت آسانی سے فتح حاصل کی آج جن صاحبہ کا ذکر تھا وہ یہی ہے اب شاید پھر اگلے ذکر رمضان کے بعد ہی ہوں گے انشاءاللہ اب رمضان بھی اگلے ہفتے شروع ہونے والا ہے اب ایک ذکر میں کرنا چاہتا ہوں ایک جنازہ پڑھاؤں گا نماز جمعہ کے بعد جو مکرمہ سعدادی سبیہ بیگم صاحبہ کا ہے جو حضرت مسیم علیہ السلام کے پوتے حضرت مرزا حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کی نواسی تھیں آپ کی سب سے بڑی بیٹی کی بڑی بیٹی تھیں اور حضرت مرزا رشید احمد صاحب کی بیٹی تھیں حضرت مسلم آؤد رضی اللہ عنہ ہو اور حضرت ام ناصر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت مرزا انور احمد صاحب کی اہلیہ تھیں تیس اپریل کو ان کی وفات ہوئی نوے سال کی عمر میں طاہر ہارٹ انسٹیوٹ میں نا اللہ و نا اللہ راج ہوں اور اس رشتے سے میری ممانے بھی تھیں حضرت مرزا رشید احمد صاحب حضرت مرزا سلطان احمد صاحب کے بیٹے تھے اور جیسے انہوں نے بتایا کہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کی سب سے بڑی بیٹی امت السلام بیگم صاحبہ کی بیٹی تھی ہے حضرت امہ جان رضی اللہ عنہ نے ربا میں جو آخری شادی اپنے خاندان کی جس میں شمولیت فرمائی وہ ان کی شادی تھی آپ حضرت قلی عنصی رابع رحم اللہ تعالیٰ کی بیگم حضرت سیدہ آسفہ بیگم صاحبہ کی بڑی بہن تھی ان کے باقی ایک بہن اور تین بھائی ہیں آپ کی ہمشیرہ علیسہ فوضیہ صاحب لکھتی ہیں کہ اپنے والدین کی سب سے بڑی بیٹی تھی اس لئے اکثر فیصلوں میں والدین ان کی رائے کو بڑی اہمیت دیتے تھے کیونکہ بڑی سمجھدار بھی تھی بڑا اعتماد کرتے تھے ان پر 
اور یہ بھی اپنے والدین کے اعتماد پر ہمیشہ پورا اتریں اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی بھی پرورش کی اچھی طرح تربیت کرنے کی کوشش کی یہ لکھتی ہیں کہ میرے لیے حض مسلم عہد کے کسی بیٹے کے رشتے کے حوالے سے بات چلی تو حض مسلم عہد نے فرمایا کہ یہ اچھا خاندان ہے اس گھرانے سے دو بہنیں میرے بہو ہیں یعنی ایک یہ جن کی وفات کا میں ذکر کر رہا ہوں اور ایک حضر مسیح سالس مسیح رابع رحمۃ اللہ کی بیگم فرمایا کہ دو بہنیں میری بہویں ہیں جو بہت پیار کرنے والی اور خاندان کو جوڑنے والی ہیں ان کے بیٹے لکھتے ہیں کہ میری والدہ نہایت سادہ غریب پرور اور ہر کسی کے دکھ سکھ میں کام آنے والی تھی ضرورت مندوں کا دل دلی احساس کر کرتی تھی خیال رکھتی تھی اور بڑی ہمدرد تھیں غریبوں کی ہمدرد تھیں ان کی باتیں سن کے ابدیدہ ہو جایا کرتی تھیں جس حد تک مدد ہو سکتی تھی کیا کرتی تھی اور کوئی مبالغہ نہیں کہ یہ خصوصیات تھیں ان میں اپنے ملازمین کے ساتھ بھی بڑا اچھا سلوک کرتی بلکہ ان کی ایک بیٹی نے لکھا کہ اس طرح بچوں کی طرح پالا کہ ایک ملازمہ کی جب شادی ہونے لگی تو اس نے کہا کہ مجھے ویسے ہی جہیز چاہیے جیسا آپ نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا اور پھر اس کے لیے ان کو جہیز بنا کے بھی دیا ان کی تین بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے اللہ تعالیٰ موسیا بھی تھیں یہ کل ان کا جنازہ ہوا ہے اور بشتی مکروں میں دفن ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو بھی اپنی والدہ کی نیکیاں اپنانے کی توفیق کتاب فرمائے اور آپس میں بھی محبت اور پیار سے رہنے کی توفیق کتاب فرمائے اور جماعت سے ہمیشہ اور خلافت سے ہمیشہ وابستہ رکھے الحمد للہ الحمد للہ نحمد و نسعین و نستغفر و نومن بہی و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیعات آمالنا من یادہ اللہ فلا مدل لہو و من یدل فلا حادی علیہ و نشد اللہ الہ الا اللہ و نشد ان محمد عبد و رسول عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل واللسان و ایتاء ذی القربا و ینہان الفاشائے والمنکر والبغی یعزوکم لعلکم تذکرون اذکر اللہ یذکرکم ودوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر